ഏ ഹോൾ സോ വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു രണ്ടര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് രണ്ടര ഒക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു പല്ല് പോലും തേച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ വന്ന് സൈഡായത് എനിക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം സൈഡാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ കിടന്ന് തുടങ്ങി അതാ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൊന്തുന്ന സോ അമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫ്രഷ് ആവണം അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് പല്ലാക്കണം മുഖത്തുള്ളതൊക്കെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതേ വന്നേക്ക് തന്നെ വേണം മുഖമൊക്കെ കഴുകി എടുക്കാം പിന്നെ എന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഭയങ്കര വന്നപ്പോൾ അപ്പാടെ അങ്ങ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്നതാ ലൈക്ക് യൂണിഫോമിലാണ് കിടന്നത് അതേപോലെ ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ നീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താ ആക്ച്വലി വന്നേക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും മുഖമൊക്കെ കഴുകി എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുക അതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ പോലെ ആയത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താക്കാം നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ ക്ലെയിൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു കുരുവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ ക്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രഷിങ് പരിപാടി മുഖം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഓഫ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് വിചാരിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സെയിം ഫ്രഷ് ആവില്ല പിന്നെ എത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റാ വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് വന്ന് കിടന്ന് ഇപ്പം നീറ്റ് ഇപ്പം രണ്ടര കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നമ്മളെ ബ്രഷിങ് പരിപാടി ക്ലീനിങ് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എട്ട് മണി അപ്പൊ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പിൽ പെട്ട പോലെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ആകെ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈസ് അപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാലറിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാട്ട നമ്മൾ സ്റ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാണ് ആ കോഴ്സസ് ലൈക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ ഇയർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എവർ നോസ് ആൻസി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും കോളേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ പാരാമെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് സ്ട്രീമിലെ ഏത് കോഴ്സ് നടക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് സി അത് ആക്ച്വലി ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ബിക്കോസ് ഐ കാൻ ഹാൻഡിൽ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ നോക്കും എനിക്കോ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ലൈക്ക് വിച്ച് കോഴ്സ് ടു ചൂസ് വിച്ച് ഇസ് ദി ലൈക്ക് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ I should know, like, ഒരാൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഷുഡ് പ്രോപ്പർലി നോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നല്ല പേടിയുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാം ഓക്കെ ഇതിൽ സംസാരിച്ച് ലാഗാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം സു യെസ് ും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രഷ് ആയി സ്കിൻ കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭവം മനസ്സിൽ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം സോ സ്കിൻ കെയർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി കെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാമാർത്തിൻ്റെ ന്യൂ ഉപ്റ്റാൻ മോയ്സ്റ്ററിങ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ സോപ്പാണ് ഇത് ഉപ്റ്റാൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വൈറ്റമിൻ സി മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ സോപ്പാണ് സോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫ്രാഗ്രൻസ് അടിപൊളിയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസോ കാര്യങ്ങളോ ആൽക്കഹോളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഹെൽപ്സ് മോർലി ഫോർ ടാൻ റിമൂവൽ ഈ ഒരു സോപ്പ് മോർലി ടാൻ റിമൂവലിലാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ നാല് പീസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സി ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് പീസ് താ മൂന്ന് പീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാക്ക് ഓഫ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു സോപ്പ് നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സോപ്പ് നിങ്ങൾ മാറ്റി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് മേ എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കൊടുക്കുക ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഇസ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസും ആൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് മോയ്സ്ചേർഡ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വൈറ്റമിൻ സി സോപ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത്രയും മോയ്സ്ചേർഡ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഫോം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നല്ല രീതിയിൽ മോയ്സ്ചറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലോഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ നല്ല ഡീപ് ക്ലൻസ് ചെയ്യും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്ലോ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇത് മെയ്ഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നാച്ചുറൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് തീരെ നുപ്റ്റാൻ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഡീറ്റാൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ് ക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ മാമാർത്തിൻ്റെ വേറെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം അവർ പ്ലാൻ ഗുഡ്നെസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഓരോ തവണ അവരെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരത് ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു ട്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്യൺ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ട്രീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ദ റീസൈക്കിൾ മോർ ദൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ദാൻ ദ യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓഫ്ലൈൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആപ്പ് ന്യൂസ് ലൈക്ക് ആമസോൺ നൈക്ക പേർപ്പിൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നിയർ ബൈ സ്റ്റോഴ്സിലും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാവുന്നതാണ് ആൻഡ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോൺ ഫോർഗട്ട് യൂസ് മൈ കൂപ്പൺ കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അഡീഷണൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ ഓൺ ദി വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദി ആപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയർ ബൈ ഉള്ള സ്റ്റോഴ്സിലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ഞാൻ താഴെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കാം സോ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കാം നോമ്പാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്ക് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് അങ്ങനെ പരേ പരിപാടികളുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര രണ്ടര കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും യാ നാല് മണി നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഞണ്ണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്നും ഉണ്ടാക്കലോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കലൊക്കെയാണ് സോ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് നോർമൽ ചിക്കൻ എന്തെങ്കിലും ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ അപ്പം ഈ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഞാൻ ഈ കൊമ്പ് നൂരി നോർമലായിട്ട് തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയ പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ നല്ല ചൂടാട്ടാ നാട്ടിലും ചൂടാണെന്ന് അറിയാം കത്തുന്ന ചൂടറിയാം ആക്ച്വലി ചെന്നൈ ഓൾറെഡി ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായി അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ലൈക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരാം പിമ്പിൾസ് വരാം നമ്മൾ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പിമ്പിൾസ് വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് എന്നാലും കുറവാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പിമ്പിൾസ് വരാറുണ്ട് എൻ്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടി തെറ്റി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഏസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം വേഗം നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിലോ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് എന്ത് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി റെസിപ്പിയാണ് ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ കറി പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ബ്ലോഗ്സിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബാത്റൂം ഒന്നും ഇല്ലേ നല്ല കുക്കറൊന്നും ഇ
ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജ്യൂസ് നോർമലി ജ്യൂസ് കുടിക്കൽ വളരെ കുറവാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഷോപ്പിൽ നോമ്പ് തുറ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ റമവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മലയാളീസ് മുസ്ലിം ഷോപ്പ്സിൽ ഫ്രീ നോമ്പ് തുറ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ മുസ്ലിംസും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കഴിക്കും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ റൂമിൽ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അലഹമില്ല ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിൽ ഇവിടെ നോമ്പ് തുറ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് കഴിക്കാറാണ് കൂടുതൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും മലയാളീസ് മുസ്ലിംസ് മലയാളീസും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും തമിഴ്സും എല്ലാവരും അവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നോമ്പൊക്കെ തുറക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി അല്ലെ ഗ്രേവി ആക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചിക്കൻ നോർമലായിട്ടാണ് ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചിക്കൻ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രേവി ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ തട്ടിക്കൂട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ച് വെക്കും അതായത് നല്ല രീതിയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും സുഖൈസ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് വൺ ബൈ വൺ ഇവിടെ റെഡി ആകുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നെ കുക്കിങ് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എത്ര പേർക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓ ഇവളെ എന്തോ ഒരു ബുളുവ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 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 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സത്യം പറയാനോ അത് എത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലത് പാടിപ്പോവും പക്ഷെ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചാൽ കഴിക്കാറ് പിന്നെ തീലേ വായയിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ലൈക്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് നോമ്പിന് എന്നല്ല നോർമലി അപ്പോൾ ഈ അത് പറയണം തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കും നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കും ഐ മീൻ ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവം പോലെ പറയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് അറിയുന്നുള്ളത് ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ചിക്കൻ കറി ലൈക്ക് ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് ഗീ റൈസ് പിന്നെ ചപ്പാത്തി ദോശ ഒരു എന്താ പറയുക ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള കുറച്ച് സകല കല സാധനങ്ങളും ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം വീട്ടിലാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിപ്പോൾ ഞാനെന്നല്ല പുറത്ത് പഠിക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഓ നീ മാത്രം ചെന്നൈ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഓരോരുത്തർ കേൾക്കുന്നത് കാണാനിഷ്ടം പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്തായാലും കമൻ്റ് അടിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റൂമിൽ ഒറ്റക്കുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂംമേറ്റ്സ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയാവും പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം കഴിച്ചു നോക്കുന്ന തന്നെ അത് ഫ്ലോപ്പായി പോകും ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷമം നാറലും ഡേഞ്ചാമോനെ 
അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ എനിക്ക് മാത്രമാണോ അങ്ങനെ നോർമലി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ട് എടാ ഇത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ റൂമൊക്കെ വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആവും അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പം ഞാൻ അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോമ്പ് ഉറക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നപ്പം ഓക്കെ പാൻ കേക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ കറി അവിടെ ആവുന്നുണ്ട് സോ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫി ഓക്കെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താക്കാം കോഫി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടേനു സോ ഈ അപ്പാലുണ്ട് ആൻഡ് വേറെ എന്തെല്ലാം വേണ്ട കോഫി പൗഡർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് എന്നാലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കോഫി എടുക്കാൻ പോയി കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ വേ വേഗം കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് കറി രൂപത്തിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ചെയ്യണം അതാ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം കറി എന്തോ വലിയൊരു താല്പര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കാം എന്നും കുറെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനാവും പൂതി ഇടയ്ക്ക് കോഫി എടുക്കാനാവും പൂതി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൂതി തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ചട്ടകം ഓക്കെ നമ്മളെ ചട്ടകപ്പാണ് നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡിയാണ് മൂന്ന് കുട്ടി അപ്പം ഉണ്ട് സോ കോഫി പൗഡർ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം എത്ര പഠിച്ചോണേ സമയം ആറ് ഏഴ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം ബിക്കോസ് ഇവിടെ ആറ് ഇരുപത്തിനല്ലേ ബാങ്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഞാനത് കട്ട പിടിച്ചത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് പിന്നെ എന്റെ കുക്കിങ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല ലൈക്ക് കുക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളൊന്നും ആവില്ല മെയിൻ തിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സാധനങ്ങളും പാത്രങ്ങളും അവൈലബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അതും വെച്ച് തട്ടിക്കൂട്ടി കേൾക്കലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹോബി അപ്പൊ യെസ് എനിക്ക് ലൈറ്റ് കോഫിയാണ് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് കോഫി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് പോകണം നമ്മൾ അങ്ങനെ തിന്ന് ആടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേസും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇത് ഇത്രയും കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലാവും അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കോഫി അടിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയില്ല സൂപ്പറീനു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കോളേജിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ഞാൻ വേഗം റെഡിയായി കോളേജിൽ പോയി ആൻഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് ഞാൻ തന്നെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം മാറ്റി കാരണം ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലസ് ടു എന്താ പറയുക കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുക എക്സാംസും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കോൾസും മെസ്സേജസും വരലുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ദ തിങ് ഈസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ലൈക്ക് കുറേ മെസ്സേജസ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലോട് ഡി എം ചെയ്താൽ മതി ബിക്കോസ് കുറേ മെസ്സേജസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡും കുറേ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ലേ ഞാൻ നോർമലി നേരത്തെ ഇറങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ലേറ്റ
സി ടി ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റേ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഇപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മളെ വിഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് വീരുക അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആയിരുന്നു ആൻഡ് യാ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം മാറ്റി കോളേജിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ യാ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് കാണാം സോ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആ